Et bien, voilà. Maintenant, on découvre et on connaît, on sait comment rédiger un CV français. Donc, déjà savons nous autres comment créer et comment rédiger notre CV français. OK. Qu'est-ce que vous pensez? Le CV colombien est plus important que le CV français ou vous préférez le CV français? Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui participe? Vous préférez le CV colombien ou le CV français? Christian. Je pense que dépend des de critères de, de, de chaque pays. Parce que, par exemple, le français, c'est plus eh, facile. Et sur le monde, d'où où j'ai, et l'information est complète. Um, à la Colombie, l'information est eh, un autre eh, information. Je pense que le français est plus eh, facile de, eh, pour eh, faire les plasmer l'information. Ok, bien. C'est vrai. Ok, j'ai compris. Qui d'autre Qui d'autre qui participe Qu'est-ce que vous en pensez Vous continuez avec le CV colombien ou le CV français Bien. Généralement, quand vous allez... Euh... Oui Bon, euh, j'ai une expérience trop, trop mal parce que l'année dernière, l'année dernière, l'année dernière, j'ai, j'ai, bueno, buscaba un trabajo y, y lastimosamente mandé ese formato de francés y me lo rechazaron, entonces, Busqué el colombiano y tampoco, entonces yo, ni el colombiano ni el, ni el francés. Entonces la combiné. Ok, d'accord. Bien. Moi, personnellement, eh, pour moi, c'est plus facile le format qu'on utilise en France. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide, plus facile à lire et tu as qu'une seule page à lire. Et dans une seule page, tu as toute l'information de la personne. Peut-être si, si tu as besoin ou l'entreprise a besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez demander au candidat parce que la personne sont des candidats. Les personnes sont candidats. En cas dado de que ustedes piensen que quieren saber más a fondo, bueno, cómo conocer la dirección de la persona, tal, una vez que hagan el proceso, que verifiquen que la persona es la que va a quedar en el cargo. Ustedes pueden tener una base de datos o las empresas, una base de datos personal donde le piden a ellos completar esa otra información. Es para problema. ¿Ok? Entonces, si en caso se quieren curar en salud. Me je pense que la información necesaria se da en San CV francés. Toute la información que vous, vous allez montrer a la entreprise. Bien. Eh, il y a aussi, on parle de la letra de motivación. Je vous ai dit qu'il y a la lettre de motivation et qu'il y a le CV, curriculum vitae. La lettre de motivation, en Canada, le disent la lettre de, se me olvidó el nombre, la lettre de, voy a buscarla. Ok, entonces, pourquoi il y a la lettre de motivation? Cuando usted le pide en su hoja de vida, usted la lleva con le CV en la letra de motivación también es una hoja. ¿Qué coloca usted en la letra de motivación? Ahí sí es una carta, obviamente con el formato de la carta, todo de una letra. Eh, usted ahí tiene la oportunidad de hablar, de expresarse. Eh, licen soy licenciado en idiomas, por ejemplo, hablo un poco de mí. Soy licenciado en idiomas extranjeros. Eh, carrera que título que obtuve en el 2010 de la Universidad del Atlántico ubicada en Barranquilla, Colombia. Eh, gracias 
a mi formación he logrado obtener eh, experiencia en empresas nacionales e internacionales, tales como, y ahí digo, trabajé cinco años en la Alianza Francesa, eh, hice un intercambio en Francia durante un año, en la cual pude perfeccionar el idioma, eh, y más adelante, todo es por parte, una vez que termine el primer párrafo que yo hable, digamos, de mí, de mi experiencia, luego puedo hablar de mí como persona. Soy una persona agradable, responsable, generosa, honesta, me gusta trabajar en equipo, me adapto fácilmente a los nuevos retos, eh, soy calmado, etcétera, etcétera. Entonces, esa, la letra de motivación la vamos a ver después. Como un redige en letra de motivación. Por le moment, il y a un objetivo principal. ¿Qué es el principal objetivo? Vous allez faire, todo el mundo va a hacer un letra, eh, perdón, todo el mundo va a hacer un CV francés. ¿Ok? Todos aquí vamos a crear un CV francés. De acuerdo a la explicación, yo le voy a enviar el enlace donde aparecen las hojas de vida. Estos modelos en francés, ¿de acuerdo? Entonces, en base a ese modelo, igualmente, usted puede investigar, puede buscar en francés o en Google otros modelos, otra información, y ahí vamos a ir armando esta hoja de vida. La vamos a realizar y me la van a enviar. Eh, yo les voy a enviar un correo que va a ser destinado a esto, a este grupo, para ir recibir toda la información y que no se me mezcle con con otras cosas personales o profesionales de otros, de otros institutos de, o de la universidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada uno de ustedes de acuerdo a su formación. Para el sample, eh, David, David, Alejandro, ¿qué es esta profesión? Eh, je suis médecin. Ok, très bien. Eh, Juan Carlos, ¿qué es esta profesión? Je suis comptable. Très bien. Soy la que es profesión. Je suis comptable. Ok, très bien. Il y a du comptable dans le groupe. Excellent, super. Bien. Selon notre formation, nous allons commencer à créer notre CV. Tout le monde va utiliser votre imagination. Alors, le CV que vous allez commencer à créer, ça c'est un brouillon. Un brouillon. Évidemment, je vais faire des corrections. Quel est l'objectif? Améliorer et avoir notre propre CV français. Quelle est la signification de brouillon? Donc, ce que nous allons faire maintenant est un brouillon. Qu'est-ce que c'est un brouillon? Un brouillon. Brouillon. Comme un borrador. Oui, un borrador, un brouillon. Nous allons commencer à faire un brouillon. Entonces, este es un borrador. Obviamente, siguiendo las pautas que están ahí indicadas, y yo les voy a hacer correcciones o les voy a mejorar a cada uno de ustedes le CV. ¿Ok? Entonces, eh, je vais vous envoyer le, le document, le exemplaire. Les samplers, évidemment, vous allez vous renseigner par rapport eh, à d'autres informations que si vous avez besoin d'utiliser. Que autre, alguna autre information que apparaisse, que ne apparaisse ici. Donc, modèle, modèle de CV français. Ahí le envié al groupe. La, el modelo de CV francés. Bueno, hoy en día, como les dije, gracias a la tecnología, gracias a la tecnología podemos crear mucho más fácil las hojas de vida. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en internet ya hay plantillas. Ese, ese correo que le envié, el enlace, ahí pueden entrar y pueden crear una plantilla. Ya es decisión de ustedes si la hacen por medio de la plantilla o la hacen ustedes mismos si tienen destrezas, digamos, de diseño gráfico, o si usted la quiere hacer a la antigua, a mano, entonces ya se vota la decisión. Me le plus important, c'est de commencer 
a rédiger notre CV. ¿Ya? Entonces, hoy estamos a mardi. Mardi, yo mañana les envío el correo donde ustedes van a enviarme la hoja de vida. Por eso les digo, vamos a trabajar en la hoja de vida lo que es hoy, mañana, miércoles. Obviamente vamos a ir viendo temas nuevos en relación a esto. El jueves y el viernes ya la tengo que tener en el correo. Para yo este fin de semana dedicarle sábado, domingo, corregirla una por una y ya presentárselas a ustedes el día lunes. ¿De acuerdo? Es que se crea todo el mundo. Muy bien, profesor. Muy bien, profesor. Ok, muy bien. Dans le cas, por ejemplo, de Nicolás. Nicolás, ¿es que tú has ya trabajado? ¿Es que tú has ya obtenido tu primer empleo? ¿Tú has ya decroché un job? No, profesor. Pasa en cuerpo. Ok. Bueno, en el caso como en el de Nicolás, le pregunto porque él es uno de los más jóvenes aquí en el grupo. Entonces, Nicolás todavía no ha tenido su primer empleo. Entonces, tú puedes, más o menos, en lo que tú veas, que, ¿qué quieres ser cuando en la universidad? ¿Qué te gustaría estudiar? Eh, me gustaría estudiar so, ingeniería. So. Ingeniería. Entonces, Coloca experiencia, o sea, inventa, no te estoy diciendo que mientas, inventa que ya tú has trabajado, que tienes experiencia, que trabajaste durante tantos años, más o menos las funciones que hiciste en esos cargos, puedes colocar dos o tres experiencias, ¿qué? Entonces, para que no quede el espacio en blanco, ya que no hayas hecho nada aún hasta el momento. Entonces, si le que el candot requiera la misma situación, vos puedes hacer pareil, vos puedes hacer la misma cosa. Entonces, bueno, eh, esto es muy bueno, aparte de, de notre avenir profesional, o sí, por notre avenir personal, de conectar un petit peu par rapport a la cultura americana, la cultura francesa, y aussi comparé avec notre cultura, la cultura colombiana. ¿Qué? Parce que la manière como on travaille, les horaires, es diferente. ¿D'accord? Entonces, por aujourd'hui, nos vamos a terminar y vamos a hacer revoir de man. Continuamos entonces mañana. Vamos a seguir trabajando con respecto a esto. Y eh, ahí vamos descubriendo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, entonces mañana con gusto la pueden realizar y la vamos resolviendo. Entonces. Profe, profe perdón. Eh, metemos los datos de acá, normalito. Eh, de ¿cómo? teléfono y esas cosas. Sí, su información. La información okay, suya. Perfecto. Listo, profe. Otra información personal. Como lo vimos en las hojas de vida, ya es decisión de ustedes escoger el modelo. Si quieren colocar aquí una parte, esto aquí, esto acá, o sea, ya los diferentes modelos lo escogen ustedes. Los colores, si le van a agregar colores, modelo, le dijeron modelo, se votre a votre guise. Cuando uno dice a votre guise, es a, a su gusto. Bien, ¿de acuerdo? Es que le ha de cuestión, vos sabés de cuestión para poder o se ve francés. No, ok, bien, por hoy no, no, on va a terminar y on va a ser revoir de man. Entonces nos vemos mañana de ocho y media a nueve y media. Y bonne nuit tout le monde y a demain. Bon courage avec le CV. Adiós. Avec plaisir. Adiós. Adiós. Salud. 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 Salud.